Здравствуйте! Декоративный многолетник с красивыми розовыми, красными или белыми соцветиями Кентрантус украсит сад продолжительным цветением с мая по октябрь. Он цветет почти 6 месяцев, не требуя ухода. Он не требователен к характеру грунта, при условии, что он хорошо дренированный и не задерживает лишнюю воду. Хорошо растет на сухих, бедных и каменистых почвах. Спасибо за вашу поддержку лайками и комментариями. Также вы можете поддержать канал финансово, всю информацию найдете в описании под роликом. Ну а мы продолжаем. Кентрантус или Центрантус – это красивое травянистое многолетнее растение, ранее принадлежавшее к семейству валериановые. Род Кентрантус включает 8 видов многолетников, однолетников и двулетников. Немногочисленные культивируемые виды – это многолетники, ценящиеся за их красивое цветение. В наших садах обычно выращивают кентрантус красный, также называемый валериана красная. И не стоит путать это растение с валерианой лекарственной. По новой классификации род кентрантус относят к семейству жимолостные и больше не относят к семейству валериановые. Различают валериану садовую или валериану, красную которая довольствуется бедными и хорошо дренированными почвами, и ее родственницу валериану лекарственную, которая предпочитает более влажные, плодородные почвы и полутень. Оба вида легко выращиваемые многолетники, которые хорошо растут в альпинариях, на клумбах, насыпях, старых стенах, не требуя никакого ухода, и цветут почти полгода. Кстати, название кентрантус происходит из греческого языка, слово кентран означает шпора, слово энсос означает цветок. Цветок растения имеет характерное строение, имеет шпору. Этой шпорой он отличается от валерианы лекарственной. А видовое название рабор на латыни означает красный. Центрантус красный, испанская сирень, борода Юпитера, ложная валериана и валериана садовая – это все синонимы этого растения. Кентрантус рабор, уже описанный и названный Карлом Линеем, был переклассифицирован ботаником Огюстином Пирамом де Канделем в 1805 году. Обильно цветущий, выносливый и неприхотливый вид заслуживают места в любом саду. Цветки кентрантуса белые, розовые или красные, в изобилии появляются с мая до начала осени. В природе он растет на гальке, глине, в подлеске, на засушливых склонах, влажных лугах, берегах ручьев, вдоль дорог и в горных районах по всему миру. Особенно в средиземноморских регионах от юга Европы до Малой Азии. Растение имеет форму красивого округлого, разветвленного кустика с прямостоящим или рыхлым габитусом. Достигает высоты 60-80 см и 50 см в диаметре, если подходит почва, может вырасти до 1 метра в высоту. Рост быстрый и растение долговечно. С мая до первых октябрьских заморозков распускаются мелкие звездчатые цветки длиной до 5 мм, уплощенные, сгруппированные в разветвленные щитковидные соцветия или компактные метелки на концах мясистых стеблей. Особенно эффект на цветение в мае и июне, а затем в сентябре. Цветки кентрантуса красного имеют форму воронки. Венчик, состоящий из пяти лепестков, отличается от других валериан тем, что имеет длинный шпорец, который полон нектара. Цветы чаще всего окрашены в оттенки розового, от карминно-розового до лавандово-красного, также бывают и белыми. Они источают сдержанный сладкий аромат, из них получаются отличные срезанные цветы для летних букетов. Это обильно цветущее нектароносное растение привлекает бабочек, пчел, шмелей в течение всего лета. Мелкие нежные цветочки сменяются мелкими перистыми семянками, которые разбрасывает ветер. Иногда можно встретить всходы в очень любопытных местах, например между камнями невысокой стены и в самых маленьких закоулках. Это растение отлично подходит для сухих альпинариев, вдохнет жизнь в промежутке между сухими каменными стенами, при хорошем солнечном освещении украсит засушливый склон. Кентрантус выдерживает морозы до минус 29 градусов, устойчив к летней засухе, не очень требователен к характеру грунта, растет на солнце и терпимкой каменистой или глинистой почве. Хотя предпочитает легкие, известковые, бедные, сухие субстраты. Обладая несколько свободным силуэтом, кентрантус является беспроигрышным выбором для дачных, загородных и диких садов. Он свободно растет, быстро заполняет промежутки между многолетниками дачного сада, например, мальвами и наперстянками, или цветущими летом кустарниками, такими как лаватера и гибискус. А для составления букетов, как только бутоны хорошо окрасятся и распустятся первые цветы, срывайте длинные стебли с мая до заморозков. Для букетов удалите все нижние листья, которые могут намокнуть в воде в вазе. Вода должна обновляться каждый день. Великий колонизатор засушливых пространств Кентрантус чувствует себя непринужденно в трудных условиях. 
Его можно встретить вдоль дорог в гравии или растущем между камнями невысоких стен, цветущем с мая до заморозков. Такое растение станет незаменимым в засушливом саду, ракарии, на каменистых участках, сухих каменных стенах и на всех солнечных местах. Он очень хорошо растет в вертикальных щелях. Это теплолюбивый вид, легко приспосабливающийся к очень сухим почвам. Ну вот и все на сегодня. Валериану красную можно приобрести, перейдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под роликом. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!